ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಭಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಅನಿ ಮನಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಬೋಧನ್ ಚೇಸ್ತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂದುಕಂಟೇ ವೇದಮುಲ ಯೊಕ್ಕ ಚಿವರಿ ಭಾಗಮು ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಕನಕ ಮನಕಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಕು ವೇದಮೇ ಕನುಕ ವೇದಮು ಏದಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದೋ ಅದೇ ಶಿರೋಧಾರ್ಯಮು ಕನಕ ವೇದಮು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲು ನಡುಚುಕುನ್ನವಾಡೆವರೋ ವಾಡು ಅಭ್ಯುನ್ನತಿನಿ ಪೊಂದಿ ತೀರುತಾಡು ಕನಕ ವೇದವಾಕ್ಕುನಿ ಮನಂ ಶಿರಸ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇ ದಾನಿ ವಲನ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿನಿ ಪೊಂದುತಾಂ ಕನಕ ಮನಂ ಅತಿಥಿ ದೇವೂ ಭವ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂಗಾ ವಿಶ್ವಸಿಂಚಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತು ಉಂಟಾವು ಅತಿಥಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಮು ಎಂದುಚೇತ ಅಂಟೇ ರೆಂಡು ರಕಮುಲೈನಟುವಂಟಿ ಧನಮುಲು ಉಂಟಾಯಿ ಅಸಲು ಯಥಾರ್ಥಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೇ ಧನಮು ಮೂಡು ರಕಾಲುಗಾ ಉಂಟುಂದೆ ಒಕಟಿ ಬಾಹ್ಯಮುನಂದುಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಭೌತಿಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಧನಮು ರೆಂಡವದಿ ಮಾನಸಿಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಧನಮು ಮೂಡವದಿ ಪುಣ್ಯರೂಪಮೈನಟುವಂಟಿ ಧನಮು ಈ ಮೂಡು ಧನಾಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾನ್ನಿ ಸಮಾನಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಿ ಪೊಂದಿ ಉಂಟಾಯಿ ಅಯ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ನಿ ಅನ್ವಯಂ ಚೇಸುಕೋಳಂ ಚೇತ ಕಾಕಪೋತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯಮುನಂದು ಧನಮು ಉನ್ನಪ್ಪಟಕೀ ಅದು ಪ್ರಮಾದ ಹೇತುವೈ ಕೂರ್ಚುಂಟುಂದೆ ಅಂದಕೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲ ವಾರು ಸೌಂದರ್ಯಲ ಹರಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ಆಯನ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾಟ್ಲಾಡುತು ಸರಸ್ವತೀದೇವಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಮು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಮು ರೆಂಡೂ ಕೂಡ ಅವಸರಮೇ ಕಾನಿ ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣಿ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣ ಸೀವಿತ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪರದೇವತ ಕುಡಿವೈಪುನ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿ ಉಂಟುಂದಿ ಎಡಮವೈಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಉಂಟುಂದಿ ಎಡಮವೈಪು ಏದುನ್ನದೋ ಅದು ಕುಡಿಚೇತಿ ವೇಪು ಉನ್ನದಾನಿಕನ್ನಾ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ತಕ್ಕುವ ಅಂಟೆ ನಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಕ್ಕುವ ಅನಿ ಕಾದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವಮು ಆಮೆ ವೈಭವಮು ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷಂತೋ ಅನ್ವಯಂ ಕಾಕಪೋತೇ ಪ್ರಮಾದ ಹೇತು ಎಂದುಚೇತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂದಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷನ್ ಲೇದು ಎಕ್ಕಡ ಸಂತಕಂ ಪೆಟ್ಟಾಲನ್ನಾ ಭಯಂ ವೇಲಿಮುದ್ರ ವೆಯ್ಯಾಲಂಟೇ ಭಯಂ ತನಕಿ ಎಂತುಂದೋ ತಿಳಿಯದು ಎವಡೇನ್ ಚೇಸ್ತಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ಉನ್ನದಿ ಉಂಟುಂದೋ ತಿಳಿಯದು ಕಾಯಿತಂ ಮೀದ ಏಂ ವ್ರಾಸಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ತಾನು ಏಮಂಟುನಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷನ್ ಲೇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷಮು ಬಾಹ್ಯಮುನಂದು ಭಯಹೇತು ಆಂತರಮುನಂದು ಎಕ್ಕಡ ದಾನಂ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ತಿಳಿಯದು ಕಾಪಟ್ಟಿ ಅಪಾತ್ರ ದಾನಂ ಚೇಸಿ ದಾನಿ ವಲನ ತನಕೊನ್ನಟುವಂಟಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಪಾಡು ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಡು ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷಂತೋ ಕೂಡುಕುನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಅನುಕೊಂಡಿ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿನಿ ಪೊಂದಡಾನಿಕಿ ಅವಕಾಶಂ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟುಂದೆ ಅಂದಕೇ ಕುಡಿಚೇತಿ ವೈಪು ಸರಸ್ವತಿ ಎಡಂಚೇತಿ ವೈಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಂಟಾರು ಪೈಗಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಸರಸ್ವತೀ ಕಟಾಕ್ಷಮುನ್ನವಾನಿಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷಮು ಲೇಖಪೋಡವನ್ನದುಂಡದು ಎಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತುಡೈನ ವಾಡೈನ ರೆಂಡು ಪಳ್ಳು ಪಟ್ಟಿಕೆಳ್ಳಡಂ ಮರ್ಚಿಪೋತೇ ಪ್ರಯಾಣಂಲೋ ಪಸ್ತುಂಡಿ ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೆಯ್ಯಾಲೇಮೋ ಕಾನಿ ವಿದ್ವಾಂಸುಡೈನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಚೇತಿಲೋ ಏದೀ ಪಟ್ಟುಕೋಕುಂಡ ಪ್ರಯಾಣಾನಿಕಿ ಬೈಲುದೇರಿನ ಎವಡು ಕನಪಡಿತೇ ವಾಡೇ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸಿ ತಾನು ತೆಚ್ಚುಕುನ್ನ ರೆಂಡು ಪಳ್ಳಲ್ಲೋ ಓ ಪಂಡಿಸ್ತಾಡು ಆಯನಕ್ಕೆ ದೊರಕಕಪೋಡ ಉಂಡದು ಆಯನ ಜೀವಿಂಚಡಾನಿಕ್ ಎಪ್ಪುಡೂ ಲೋಟು ಉಂಡದು ಸರ್ವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಗೌರವಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತು ಉಂಟಾಡು ಕಾನಿ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿತೋ ಬದುಕುತು ಉಂಟಾಡು ಇವನ್ನೀ ನಾವಿ ಕಾವಮ್ಮ ನೀ ಪಾದಮಲು ಪಟ್ಟುಕೋಡಂ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಕೀರ್ತಿ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಸತ್ಕಾರಮು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೀ ನೀಕು ಚೆಂದುತುಂದಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿತೋ ಬದುಕುತು ಉಂಟಾಡು ತಾದಾತ್ಮ್ಯತ 
పది మందిని శాంతంగా ఉంచగలగాలి ప్రశాంతంగా ఉండగలిగినటువంటి స్థితిని పొంది ఉండడం కన్నా ఐశ్వర్యం లోకంలో ఇంకొకటి ఉండదు ఎవడు తృప్తితో నాకేది లేదని బ్రతకగలడో వాణ్ణి మించిన ఐశ్వర్యవంతుడు ఉండడు ఎంత బాహ్యంలో ధనం ఉండనివ్వండి తనకి ఇంకా ఏదో లేదని బాధపడుతూ బ్రతికినటువంటి వాడు దరిద్రుడు తనకి ఏది లేకపోనివ్వండి నాకేం లేదన్న భావనతో సంతోషంగా బ్రతకగలిగినటువంటి వాడు మహదైశ్వర్యవంతుడు అందుకే మానసికమైనటువంటి ధనము భౌతికమైనటువంటి ధనం కన్నా చాలా గొప్పది మీరు చూడండి కొన్ని కొన్ని కుటుంబాలు ఏ పెంకుటింట్లోనూ ఉంటాయి కానీ ఎంత తృప్తిగా జీవనమో చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద హర్మ్యాలలో ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా ఏదో లేదని ఏడిచేటటువంటి వాడికి బాహ్యంలో ఐశ్వర్యం ఉందేమో కానీ లోపల వాడేం ఐశ్వర్యవంతుడు వాడు దరిద్రుడు కాబట్టి ఐశ్వర్యము ఆనందము మానసికమైనటువంటి ధనమును ఆవహించి ఉంటాయి మూడవది పుణ్యధనము ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నావు మంచిదే ఇక్కడ ధనవంతుడవై ఉన్నావు మంచిదే కానీ జన్మ పరంపర ఎక్కడితో ఆగిపోతుందని ఏమిటి నమ్మకం జ్ఞానము కలుగుతుందని దాని వలన ఇక పునరావృత్తి పొందవని మళ్ళీ జన్మ స్వీకరించవని నమ్మకం ఏం లేదు కదా జీవుడు ఇత పూర్వం ఎన్నో జన్మలని ఇత్తాడు గజేంద్రమోక్షణ కథలో ఆ ఏనుగంటుంది దశలక్ష కోటి కరణీనాథుండ నయ్యుండి మద్దానంభ పరిపుష్ట చందనలతంత ఛాయలందుండలేక నీరాశ ఇటేల వచ్చిది భయం ఇట్లూకదే ఈశ్వర అంటుంది దశలక్ష కోటి కరణీనాథుండ నయ్యుండి అంటుంది పది లక్షల కోట్ల మంది భార్యలకి భర్తనై ఎందుకు వచ్చినట్టు ఈ నీటి మడుగు దగ్గరికి అంటుంది పది లక్షల కోట్ల మంది భార్యలు బాహ్యంలో ఉంటారా అంటే ఈ జీవుడు ఇవాళ కోటేశ్వరరావు అనబడేటటువంటి ఒక శరీరంలో ఉన్నాడు కనుక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక ఆడది దీనికి భార్యగా ఉంది కానీ ఈ జీవుడు ఇత పూర్వం ఎన్ని జన్మలు ఎన్ని శరీరాలలో ఉన్నాడు ఎన్ని శరీరాలలో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది భార్యలు ఎంతమంది పిల్లలు ఆ సంసారం అలా నడుస్తూనే ఉంది ఒకనాడు పగలు విడిచిపెట్టాడు ఒకనాడు రాత్రి విడిచిపెట్టాడు ఒకనాడు ప్రదోష వేళలో విడిచిపెట్టాడు మృత్యువుతో సంఘర్షణ నడుస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఈ జన్మతో అయిపోతుందని విశ్వాసం ఎక్కడుంది మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు అప్పుడూ భార్య ఉంటుంది అప్పుడూ బిడ్డలు ఉంటారు అప్పుడు భార్య ఉండి అప్పుడు బిడ్డలు ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళని పోషించాలి అప్పుడు వాళ్ళ తృప్తి మన మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు ఒకరికి పెట్టగలిగినటువంటి స్థితి ఉండాలి అది దేన్ని ఆధారం చేసి ఈశ్వరుడు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది పరాశర భట్టర్లు శ్రీగుణరత్న కోసం చేస్తూ ఓ శ్లోకం ఇచ్చారు మనకి యద్రూభంగా ప్రమాణం స్థిరచర రచన తరతం ఏ బురారే వేదాంతాహ తత్వ చింతాంబురభిదురసిహత్పాదచిహ్నైత్తరంపి భోగోపోద్ఘాత కైళీచులిఖిత భగవత్వైశ్వరూప్యానుభావ సానశ్రీహి అస్పృణీతాం అమృతలహరిధి లంఘనీయై అపాంగై అన్నారు అపాంగై అమ్మ ఈశ్వర్యం ఎందుకు అబ్బుతుందో తెలుసా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పుర్రె చేత్తో పట్టుకుని జీవుణ్ణి సృజించే ముందు ఆ పుర్రె చేత్తో పట్టుకుని వ్రాయడం మొదలు పెడతాడు వీడికి చదువు ఎంత ఉండాలి ఏదో రాస్తాడు ఆయుర్దాయం ఎంత ఉండాలి రాస్తాడు బలం ఎంత ఉండాలి రాస్తాడు ఐశ్వర్యం ఎంత ఉండాలి ఐశ్వర్యము అని రాసి తల్లి వంక చూస్తాట లక్ష్మీదేవి వంక గత జన్మలో ఈ పుర్రె పేరేమిటి ఈ జీవుడు ఏ పుర్రెతో బతికాడు వాడి పేరేమిటప్పుడు అని అడుగుతుంది అమ్మవారు అమ్మ ఫలానా వాడమ్మా అంటుంది ఆవిడేం అందో సామాన్యం అని రాస్తాడు ఆవిడ విని వీడ ఒకరికి పెట్టినవాడు కాడు తలదించుకుంటుంది దరిద్రుడు అని రాస్తాడు ఒకటి పేరు చెప్తాడు చెప్పేటప్పటికీ లక్ష్మీదేవి ఆ అంటుందిట ఇలా అంటుందిట వాడా అంటుంది యద్రూభంగా ప్రమాణం వాడా అని లక్ష్మీదేవి కనుబొమ్మ పైకెత్తితే వాడు మహదైశ్వర్యవంతుడు అవుతున్నాడు కలిసి వచ్చింది కలిసి వచ్చింది అంటారే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే పరాశర భట్టర్లు చెప్పారు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యము ఖర్చు అయిపోతుంది అది ఖర్చు అయిపోయి ఇప్పుడు ఐశ్వర్యమైంది ఇప్పుడు ఐశ్వర్యమై భోగకారకమైంది వచ్చే జన్మకి మళ్ళీ పుణ్యం ఉంటేనే పుణ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందుకే పుణ్యధనం అంటారు ఆ ధనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ ధనాన్ని ఇక్కడ బలాన్ని 
ఇక్కడ తెలివిని ఇక్కడి శక్తిని మార్చుకోవాలి పుణ్యం కింద ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రక్రియ ఏదో నేను ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెడుతున్నాను అనుకోండి నేను వెళ్ళను కానీ అసలు చెప్తున్నాను నేను అమెరికా వెళ్ళాను అనుకోండి అమెరికా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ రూపాయలు పెట్టితో పట్టుకెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిన ఓ కప్పు కాఫీ ఇవ్వరు ఇక్కడ ధనం అక్కడికి పనికిరాదు అందుకని ఇక్కడి నుంచి నేను బయలుదేరే ముందు అంతర్జాతీయ మారక కేంద్రంలోకి వెళ్ళి బ్యాంకులో మార్చుకోవాలి రూపాయలు డాలర్లు చేసుకుని పట్టుకెడితే అక్కడికి వెళ్ళి ఓ డాలర్ ఇస్తే ఓ కాఫీ ఇస్తారేమో కానీ రూపాయలకు ఇవ్వరు అలాగే ఇక్కడ సంపాదించినటువంటి ధనం ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్న బలం ఇక్కడ పొందిన తెలివితేటలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తేజస్సు ఇక్కడితో సరి అవి ఉత్తర జన్మలకి ఇక పనికిరావు ఉత్తర జన్మలకి కూడా అవి పనికొచ్చేటట్టుగా మార్చుకునే ప్రక్రియ ఒకటి ఉంది దాని చేత ఇక్కడి బలము ఇక్కడి ధనము పుణ్యధనముగా మారుతుంది అక్కడికి డాలర్లుగా మారిపోయినట్టు మారుతుంది ఎలా మారుతుంది నీకు ఒంట్లో బలం ఉంది మన గుడి కార్యక్రమానికి వెళ్ళి ఒక దేవాలయాన్ని తుడిచావు మన గుడి కార్యక్రమంలోనే తుడవక్కర్లేదు మన గుడి అంటే ఒకసారి ఆ భావన పొందడానికి ప్రతిరోజు ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళడం అలవాటు ఆ దేవాలయానికి వెళుతూ ఉంటాం అరవై మూడు మంది నాయనార్లలో అప్పర్ నాయనార్ చేస్తూ ఉండేవారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన దేవాలయాల్ని తుడిచి కడిగి చేస్తూ ఉండేవారు ఇక్కడ ఒంట్లో బలం ఉంది ఆ బలంతో దేవాలయాన్ని తుడిచావు ఇక్కడ ఒంట్లో బలం ఉంది భగవంతుడి యొక్క పల్లకి మోసావు ఇక్కడ ఒంట్లో బలం ఉంది భగవంతుడి మ్రోల కూర్చుని ఆయన బట్టలు ఉతికావు ఆయనకి వాడేటటువంటి ఆరాధన సామాగ్రిని తోమి అక్కడ పెట్టావు దాని చేత ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్న బలం పుణ్యధనంగా మారుతుంది ఎవరు చూస్తుంటారు అలా మార్చడానికి చిత్రంగా ఇక్కడే కూర్చుని గుప్తంగా రాసుకునేవాడు ఉన్నాడు వాడే చిత్రగుప్తుడు వాడెవరో కాదు ఈశ్వరుడు వీడు నేను ఇచ్చిన బలాన్ని సద్వినియోగం చేశాడు వ్రాసుకుంటాడు స్కాంద పురాణంలో బ్రహ్మోత్తర ఖండం అని ఒక ఖండం ఆ ఖండంలో చెప్తారు ఒకనుకొకప్పుడు ఒక చిన్న పిచ్చుక దాన్ని ఒక గ్రద్ద తరివింది తరివితే అది ఆనందలే విమానం లోపలికి వెళ్ళింది వెళ్ళి ధ్వజస్తంభం దగ్గర ఎగిరింది ఆ ఎగిరినప్పుడు ఏమైందంటే దాని చిన్ని చిన్ని రెక్కల యొక్క అల్లార్చడం చేత అక్కడ ఉన్న ధూని ధూళికణములు తుడవబడ్డాయి దేవాలయాన్ని తుడిచింది అనేటటువంటి ఫలితం దాని ఖాతాలో వేశారు ఉత్తర జన్మలో రాజకుమారుడైంది తెలిసి చెయ్యక్కర్లేదు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా దేవాలయాన్ని సేవించింది కనుక రాజకుమారుడైంది కాబట్టి ఇక్కడ బలం ఉంది ఈశ్వరుడి కొరకు ఉపయోగించావు ఇక్కడ నీకు తెలివితేటలు ఇచ్చాడు సమాజ హితము కొరకు దాన్ని ఉపయోగించావు ఇక్కడ నీకు పాండిత్యం ఇచ్చాడు దాన్ని పది మంది మంచి కోసం పది మంది యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు శాస్త్రాన్ని శాస్త్రంగా ఏమీ సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించకుండా శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అదే ప్రబోధం చేశావు ఇప్పుడు నీకిచ్చిన తెలివితేటలు సద్వినియోగం చేశావు కాబట్టి పరమేశ్వరుడు వచ్చే జన్మలో అంతకన్నా ఎక్కువ తెలివితేటలు ధారణాశక్తిని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఏ విభూతిని ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడో ఆ విభూతిని పుణ్యధనంగా మార్చుకోవడానికి సమాజంలో ఏర్పడినటువంటి కేంద్రమే దేవాలయము దేవాలయాలు ఎందుకు ఉంటాయంటే ప్రతి వాడు పుణ్యధనం సంపాదించుకోవడానికి అందుకే వీడు దేవాలయంలో మార్చుకోగలడు వీడు మార్చుకోకూడదు అన్న నియమం ఉండదు అందరూ దేవాలయంలో సేవిస్తారు ఒకడు బహు ఐశ్వర్యవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు నా ఇంట్లో ఉండే మూర్తి అంగుష్ట మాత్రం ఉంటారు అంతకన్నా దాటి ఉండకూడదు పూజామూర్తి అంగుష్ట మాత్రమైన మూర్తికి నేను పెద్ద గండబేరుండ అంచున్నటువంటి పంచల్సాపు ఎలా కడతాను కట్టలేను అంత పెద్ద అంచున్న పంచ పరమేశ్వరుడు కట్టుకుని కూర్చుని ఉంటే ఎలా ఉంటుందో చూడాలనుకున్నాను ఒక మహదైశ్వర్యవంతుడు అటువంటి పంచ తెచ్చి స్వామికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ స్వామికి అలంకారం చేశారు అందరూ వెళ్ళి ఇలా ఉంటాడు స్వామి పంచ కట్టుకుంటే అనుకున్నారు ఒకడు కిరీటం ఇచ్చాడు ఆ కిరీటం పెట్టుకున్న స్వామిని చూసి మురిసిపోయారు ఒకడికి బలం ఉంది పల్లకీ పట్టుకున్నాడు ఒకడికి డప్పు కొట్టడం వచ్చు డప్పు కొట్టాడు ఒకడికి బట్టలు ఉతకడం వచ్చు స్వామికి కట్టి విప్పిన బట్టలు ఉతికాడు ఒక ఆవిడ బలహీనురాలు పెద్ద పని చేయలేదు ఆవిడ చిన్న బల్ల వేసు కూర్చొని స్వామికి దీపారాధన చేసినటువంటి సమ్మెలు తోమి తిరిగి ఇచ్చేసింది తిరిగి ప్రతిరోజు ఇచ్చినటువంటి కారణం చేత ఆమె తనకున్న బలాన్ని ఈశ్వరుడి కొరకు ఉపయోగించింది ఒక ఆవిడ దేవాలయానికి పూల మొక్కలు వేసింది ఒక ఆవిడ 
పూల మొక్కలకి నీళ్లు పోసింది ఒక ఆవిడ పూలు కోసి దండ కట్టి పరమేశ్వరుడికి సమర్పించింది ఒక ఆయన తులసి దళాలు కోసి బుట్టలో వేసి స్వామి అర్చనకి ఇచ్చాడు ఒక ఆయన మారేడు దళాలు కోసి బుట్టలో వేసి ఈశ్వరుడికి ఇచ్చాడు ఒక ఆయన వ్యాకరణ వచ్చు శివాలయం వ్యాకరణ మంటపంలో కూర్చుని వ్యాకరణం చెప్పాడు ఒక ఆవిడ సంగీతం వచ్చు ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజోపచారాలలో గీతం శ్రావయామి అంటే పాట పాడింది ఒక ఆవిడ నృత్యం వచ్చు నృత్యం దర్శయామి అంటే నృత్యం చేసింది ఒక ఆవిడ ఏదో వాద్యం ఘోషయామి అంటే వీణ వాయించింది ఎవరికి ఏదొచ్చో దాన్ని ఈశ్వరుడి దగ్గర చేయవచ్చు నాకిది రాదు నాకేమీ లేదు అనేటట్టుగా ఎవరిని ఈశ్వరుడు సృజించలేదు ప్రతివారికి ఏదో ఒక విభూతి పెట్టాడు ఆ విభూతిని ఈశ్వరపరం చేయడమే పుణ్యధనంగా మార్చుకోవడం ఈ పుణ్యము అనేటటువంటి మాట లేదనుకోండి ఉత్తర జన్మలలో దరిద్రుడు అవుతాడు అలా దరిద్రుడు అయిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇక మళ్ళీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఆ జన్మలో దరిద్రుడు దరిద్రుడు కనుక ఆ జన్మలో ద్రవ్యంతో చేస్తానని నమ్మకం లేదు ఉన్న శరీర బలాన్ని ఉపయోగిస్తానన్న నమ్మకం అసలు లేదు అందుకే తనకి ఏది ఉన్నదో దాన్ని సమాజ హితం కొరకు పరమేశ్వరుడికి ప్రసాదంగా నైవేద్యం పెట్టేటటువంటి బుద్ధి చేత అభ్యున్నతిని పొందుతాడు ఈ అభ్యున్నతిని పొందేటప్పుడు మన దగ్గర ఉండేటటువంటి బలాన్ని అన్ని వేళలా దేవాలయానికే వెళ్ళి దేవాలయంలోనే మార్చుకోవడం కుదురుతుందా కుదరదు పైగా విశేషమైనటువంటి పాపకర్మ చేస్తూ ఉంటాడు ప్రత్యేకించి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత వద్దన్నా పాపం జరుగుతుంది విశేషమైనటువంటి పాపములు చేస్తున్నాడనడానికి రెండు గుర్తులు ఉంటాయి ఒకటి చీపురు కట్ట రెండు కత్తిపీట ఈ రెండు చాలు గృహస్థు ఎంత పాపం చేస్తాడో చెప్పడం నే చెప్పట్లేదు వేదం చెప్పింది చీపురు కట్ట పెట్టి ప్రతిరోజు ఇల్లు తుడిచినప్పుడు ఎన్ని సూక్ష్మాంగ జీవులు చనిపోతాయో హింసాదోషం కాయగూరలు వండినప్పుడు అగ్నిహోత్రం మీద పచనం చేసినప్పుడు ఎన్ని జీవులు చనిపోతాయో సన్యాసికి దోషం లేదు ఎందుకని సన్యాసి అగ్ని సంపర్కం వదిలిపెట్టేస్తాడు సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఆయన అగ్ని జోలికి వెళ్ళడు కనుక ఆయన శరీరం పడిపోయిన తరువాత కూడా అగ్ని సంస్కారం చేయడానికి వీల్లేదు భూమిలో పెట్టేస్తారు భూమిలో పెట్టి దాని మీద తులసి చెట్టు పెడితే బృందావనం శివలింగం పెడితే అధిష్టానం కాబట్టి అగ్ని సంస్కారం చెయ్యరు అగ్నిని ఆరాధించినటువంటి వాణ్ణి అగ్ని సంస్కారం చేసేస్తారు అగ్నిహోత్రమునందు వ్రేయిలు చేస్తారు కొడుకు చివర మంత్రం చెప్తాడు మా నాన్నగారు జీవించి ఉన్నంతకాలం అగ్నిని ఆరాధించారు ఆయన శరీరం పడిపోయింది ఓ హవ్యవాహనుడా నా తండ్రి శరీరాన్ని నీ నీకు హవిస్సుగా వేసేస్తున్నాను కాల్చి కాల్చక బాధ పెట్టక ఈ శరీరాన్ని భగ్గున కాల్చి ఈశ్వరుడికి హవిస్సుగా ఇచ్చేయమని మంత్రం చెప్పి అగ్ని సంస్కారం చేసేస్తాడు కాబట్టి అగ్నితో సంబంధం ఉండేటటువంటి వాడు గృహస్థు కత్తిపీట వంటింట్లో ఉంటుంది వంట చేస్తాడు ఎన్ని దోషాలు జరిగాయి ఇన్ని పొరపాట్లు ఇన్ని దోషాలు చెయ్యకుండా గృహస్థు ఎలా బతుకుతాడు అసలు గృహస్థుకి జీవనం నడుస్తుందా గృహస్థు వంట చేయకపోతే బ్రహ్మచారి ఎవరిని ఆశ్రయించి బతకాలి బ్రహ్మచారి గృహస్థు మీద ఆశ్ర ఆధారపడతాడు భిక్షకి సన్యాసి భిక్షకి గృహస్థు మీద ఆధారపడతాడు అన్ని ఆశ్రమములలోకి గొప్ప ఆశ్రమము గృహస్థాశ్రమమే అందులో సందేహమేం లేదు రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి చెప్పారు నేను చెప్పడం కాదు సన్యాసి కూడా గృహస్థు మీదే భిక్షకు ఆధారపడతాడు గృహస్థు లేని నాడు సన్యాసాశ్రమం నిలబడదు గృహస్థు లేని నాడు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం నిలబడదు గృహస్థు భిక్ష పెడితే బ్రహ్మచారి చదువుకుంటాడు లేని నాడు బ్రహ్మచారి ఎక్కడి నుంచి చదువుకుంటాడు గృహస్థాశ్రమం చాలా గొప్పది కానీ గృహస్థు ఈ పాపాలు ఎక్కడి నుంచి పోతాయంటే ఇల్లు తుడిచినటువంటి పాపం కత్తిపీట వాడిన పాపం అగ్నిహోత్రంలో వంట చేసిన పాపం దేని వలన పోతుంది అంటే తాను అన్నం తిని కొన్ని కొన్ని ప్రాణులు చుట్టూ ఉంటాయి ఈగలు దోమలు పక్షులు ఇటువంటివి మిగిలిపోయిన కొంత అన్నాన్ని వాటికి పడేశాడు కనుక ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని పూజ చేసి అతిథిని ఆదరించి అతిథికి అన్నం పెట్టి అతిథిని సత్కరించాడు కనుక ఈ పాపములన్నీ పోతాయి అతిథి పరమేశ్వర స్వరూపం అందుకే సనాతన ధర్మమునందు ఒక గొప్పతనం ఉంది అతిథి రూపంలో వచ్చేవాడు పరమేశ్వరుడే వస్తాడు ఒక్కొక్క చో అయితే ఎన్నో దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడైనా విశేషంగా అనుగ్రహించాలనుకున్నాడనుకోండి వాళ్ళ జీవితంలో అటువంటి అనుగ్రహానికి అవకాశం లేదు 
ఎందుచేత అంటే గత జన్మలలో చేసుకున్న కర్మలు అటువంటివి వాళ్ళు తాము చేసుకున్న పాపముల చేత చాలా బాధపడవలసిందే కానీ ఇవాళ వాడు మారి భక్తితో ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాలనుకున్నాడు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాలనుకుంటే ఆయన ఎలా అనుగ్రహిస్తాడు అంటే ఎన్నడూ ఎవరి దగ్గర ఏదీ ఆశించకుండా పరమభక్తితో భగవంతుణ్ణి నమ్ముకుని జీవనం చేస్తున్నటువంటి భాగవత ఉత్తముణ్ణి అతిథిగా పంపిస్తాడు ఆయన తప్పక నీ ఇంటికి అతిథిగా వస్తాడు ఆయన అతిథిగా వచ్చి పడుకుంటాడు అతిథిగా వచ్చి నీళ్లు తాగుతాడు అతిథిగా వచ్చి అన్నం తింటాడు అతిథిగా వచ్చి నీ సేవల చేత మురిసిపోతాడు పరమేశ్వరుడు తనకి ఎన్ని యజ్ఞములు చేసిన కన్నా తనని నమ్ముకున్నటువంటి భాగవతుడికి చేసినటువంటి సేవకి పరవశించిపోతాడు నాకు మీరు ఉపకారం చేసిన కన్నా అర్భకుడైనటువంటి నా మనవడికి చేశారనుకోండి ఏదో నా మనవడికి ఉపకారం చేశారు మీకు నేను అంతవరకు అక్కర్లేదు ఒక ఉదాహరణ చెప్తే మీరు పట్టుకుంటారు నేను ఓ పెద్ద అధికారిని అనుకోండి ఏదో మీకు విశాఖపట్నం బదిలీ కావాలి ఏ ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుంచో మిరిసిపోతున్న ఎర్రటి కమలాపళ్ళు పట్టుకుని వచ్చారు మా ఇంటికి లోపల తలకాయ దూకుంటున్నాను నేను నీది బోడి గుండుగండ కదా అనకండి ఏదో ఉదాహరణ ఏదో తలకాయ దూకుంటున్నాను మీరు కూర్చున్నారు బయట నా మనవడు వచ్చి అంకుల్ అంకుల్ మామయ్య మామయ్య ఆ దానిమ్మ పళ్ళు నాకు ఇవ్వరా అని అడిగాడు అడిగితే అయ్యి బాబోయ్ మరి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎలా మళ్ళీ బదిలీ కావద్దు అందుకని బాబు నీకు కాదులే నీకు కాదులే అని దాచేసుకున్నాడు వాడు ఏడుస్తూ వెళ్ళి తాతగారికి చెప్పాడు తాతగారండి తాతగారండి బయట ఎవరో మా ఆమె కూర్చున్నాడు దానిమ్మ పళ్ళు తెచ్చాడు అడిగాను ఇవ్వలేదండి అని నేను ఇస్తానులే నాన్న అని వాడు అలోమని ఏడుస్తున్నాడు మా ఆవిడ వచ్చి చూడండి ఎవరో దానిమ్మ పళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే వాడు గుక్క పట్టి ఏడుస్తున్నాడు అది ఎక్కడి నుంచి రాక వచ్చి బయటికి వెళ్ళాను వాళ్ళు లేచి నిలబడి దానిమ్మ పళ్ళు అక్కడ పెట్టి అయ్యా నన్ను కొంచెం విశాఖపట్నం నీ జన్మలో జరగదు వెళ్ళి అని ఆ దానిమ్మ పళ్ళు పట్టుకుపో నాకు అక్కర్లేదన్నాను వెనక ఇంకోడు వచ్చాడు వాడు నా మనవడికి దానిమ్మ పళ్ళు ఇచ్చాడు వాడు సంతోషంగా తాతగారండి తాతగారండి ఎవరో మా ఆమె దానిమ్మ పళ్ళు ఇచ్చారని మురిసిపోయాడు చూసి వాళ్ళ నాయనమ్మ గింజలు కోసిస్తే ఎంతో సంతోషంగా తింటున్నాడు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి అమ్మాయి బాగున్నావా కూచు 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 పాపం చాలా కాలం చేసావాయి నేను ఫోన్ చేయలో చెప్తానులే తర్వాత వేస్తాను ఆర్డర్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎందుకని నా మనవడికి దానిమ్మ పళ్ళు ఇచ్చాడు కాబట్టి అంటే నేను ఉదాహరణకి చెప్తున్నా అంటే నాకు చేసిన కన్నా నా మనవడికి చేస్తే ప్రీతి పొందుతాను నా మనవడు బాధపడితే నేను ఎక్కువ బాధపడతాను పరమేశ్వరుడు తనకి చేసిన కన్నా తన నమ్ముకున్న భక్తులకి చేస్తే ఎక్కువ ఆనందిస్తాడు అందుకే అతిథి రూపంలో ఎప్పుడైనా ఈశ్వరుడు ఎవరిని పంపిస్తాడంటే పరమభక్తుడైనటువంటి వాణ్ణి తనని నమ్ముకుని బతుకుతున్న వాణ్ణి ఇంటికి అతిథిగా పంపుతాడు ఆ అతిథికి చేసిన మర్యాద చేత తాను ప్రీతి చెందుతాడు ప్రీతి చెంది నేను ప్రీతి చెందాను కనుక నీకు ఇదిగో ఇంత ఉత్తమ ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను అడ్డు పెట్టని అభ్యున్నతిని ఇచ్చేస్తాడు అందుకే భాగవతంలో దశమ స్కంధంలో మహానుభావుడు ఆ నందుడు గర్గుడు వచ్చినప్పుడు అంటాడు ఊరకరారు మహాత్ములు ఆ రథముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుట లెల్లన్ కారణము మంగళములకు మీరు వచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటాడు ఊరకరారు మహాత్ములు ఆయనకేం కోరిక ఆయన ఎందుకు వస్తాడు ఆయనకేం పంచల్ చాప్ మీద వెర్రే ఎవరో పెట్టే అన్నం మీద వెర్రే ఆయనకేం కోరిక లేదు ఆయన అలా వచ్చేవాడు కాదు ఉండేవాడు కాదు కానీ ఆయన రావలసి వచ్చింది ఉండవలసి వచ్చింది దేని కొరకు భగవత్కార్యం మీద ఉన్నాడు లేదా అతిథిగా ఈశ్వరుడు అలా కూర్చోపెడతాడు చమత్కారంగా అందుకే పూర్వం ఏ పుణ్యం ఎలా రక్షిస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు అసలు ఆ పుణ్యం జరిగిందని తెలియదు తాను ఇల్లు కట్టుకుని సుఖించడం గొప్ప కాదు ప్రతి ఇంటికి బయట అరుగులు కట్టేవారు ఎందుచేత అంటే అరుగులు ఉన్నాయనుకోండి అటుగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి బాటసారి ఒక భక్తుడైనటువంటి వాడు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అరుగు మీద కూర్చోవచ్చు లేదా అరుగు మీద పడుకోవచ్చు అలా కూర్చున్న కారణం చేత ఆయన కాసేపు సేద తీరాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఎంతో సంతోషపడతాడు వీడు అరుగు కట్టాడు యజమాని లేడు తెలియదు ఆయన కూర్చున్నాడని కూడా తెలియదు యజమాని ఎక్కడో లోపల ఉన్నాడు కానీ వాడు వచ్చి కూర్చున్నాడు నా భక్తుడు సేద తీరాడు కాసేపు కాళ్ళు నిప్పి తగ్గాయి వా నా భక్తుడు సేద తీరడానికి ఆ ఇంటి అరుగు ఉపయోగపడింది కాబట్టి యజమాని ఖాతాలో వేస్తాడు ఎప్పుడు ఏది చేశామో మనకి తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఆయన అతిథి అన్న విషయం కూడా మనకి తెలియదు అందుకే అతిథి అన్న మాటని అమర కోసం చమత్కారంగా మాట్లాడింది అతతి సతతం గచ్చత్తీతి 
అతిథి అంది ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు ధర్మ ధర్మ మూలాలా 